en la ciudad francesa de Lyon existe un mundo animado en miniatura llamado Mini World Lyon, en donde se expone al público una enorme maqueta a escala por la que circulan vehículos en miniatura como trenes, camiones o autobuses. Tiene unos 3.000 metros de vías de tren y unos 500 metros de carreteras con vehículos en movimiento. La primera sección de maquetas se inauguró en junio de 2016. Tiene tres zonas con diferentes ambientes, ciudad, montaña y campo. En marzo de 2018 se inauguró Mini Lyon, la segunda sección de maquetas ambientada en esta misma ciudad. Todo el conjunto de maquetas tiene ambientación francesa y están realizadas con una escala de reducción de 1,87 denominada H0. Esto significa que todos los elementos reproducidos en la maqueta como vehículos, edificios y personas, son 87 veces más pequeños que en la vida real. Este reportaje, grabado en marzo de 2022, está centrado especialmente en el funcionamiento de los vehículos autónomos conocidos popularmente entre los aficionados del modelismo como vehículos tipo Car System. Para las personas que no conozcan cómo funcionan estos vehículos, básicamente se trata de vehículos en miniatura que mueven las ruedas traseras con un motor eléctrico, alimentado por una batería recargable. La dirección delantera del vehículo tiene un patín con un imán, capaz de seguir un hilo metálico oculto a lo largo de las carreteras de la maqueta. Utilizando diversos elementos electrónicos, estos vehículos se pueden ir modificando y mejorando con diferentes grados de sofisticación y autonomía. En el caso de Mini World Lyon, para el control digital de los vehículos, el equipo del departamento técnico realizó la proeza de diseñar sus propios circuitos electrónicos sin necesidad de recurrir a ninguna de las diferentes opciones comerciales del mercado. Las órdenes de control digital se envían por radiofrecuencia y los decodificadores digitales instalados en cada vehículo gestionan la velocidad del motor y se encargan de activar las luces. Además, incorporan un control de distancia para evitar las colisiones entre vehículos mediante un sistema de sensores infrarrojos. En un primer momento se utilizaron baterías recargables de níquel de dos células a 2,4 voltios, pero no eran capaces de aguantar suficientes horas de circulación, por lo que finalmente se equiparon los vehículos con baterías LiPo de 3,7 voltios. Normalmente los vehículos se suelen agrupar alternándose en turnos de 4 horas y mientras unos están circulando, otros recargan sus baterías. El departamento técnico ha desarrollado sus propias estaciones de carga automática. Actualmente se emplean 32. La mayoría están centralizadas en un taller, pero unos pocos circuitos que están muy alejados necesitan tener su propia estación de carga por cuestiones prácticas. En este mismo taller hay una pequeña pista de pruebas para comprobar el funcionamiento de cada vehículo antes de colocarlo en la maqueta por primera vez. Esta idea es muy recomendable para todos los aficionados que también usen estos vehículos, ya que no ocupa mucho espacio, además es barato y fácil de construir. Una pista de pruebas de este tipo permitirá hacer pruebas y comprobaciones con los vehículos rápida y cómodamente. También en este taller se realiza el mantenimiento de los vehículos. Como cada ciclo de carga de baterías equivale a 4 horas de uso, cada vehículo se somete a una revisión preventiva cuando llega a un cierto número de recargas de la batería. Para mantener las carreteras limpias de polvo y suciedad, el equipo técnico se ha encargado de transformar un vagón limpiavías Deluxe Model Bau, que originalmente está pensado para funcionar con trenes a escala de vía métrica. Esta misma firma, especialista en vagones de limpieza, está trabajando en algunos prototipos para carreteras, pero por el momento están en fase de experimentación y desarrollo, por lo que no se encuentran disponibles en su catálogo de productos. En este vehículo se pueden ver con mucha claridad las tomas de corriente que se utilizan para cargar las baterías en las estaciones automáticas. Desde un centro de control, el tráfico se gestiona por ordenador mediante el programa Rock Rail. También hay un sistema de cámaras de control de tráfico, sobre todo para las zonas ocultas de la maqueta. Las carreteras tienen sensores Hall y barreras infrarrojas para detectar el paso de un vehículo. En los circuitos con varios vehículos, los sensores cronometran el tiempo de paso entre cada vehículo para controlar que haya suficiente espacio entre ellos. A lo largo de toda la maqueta, hay muchos botones que permiten al público iniciar ciertas escenas. Por ejemplo, este botón permite contemplar el interior de un teatro en el que se está representando la obra Le Père Noël est un ordure. Papá Noel es un canalla. Estos botones también se utilizan con algunos circuitos de Car System, por ejemplo en la central nuclear. De esta forma el vehículo solo circula cuando alguien pulsa el botón. Esto permite ahorrar batería y de paso los componentes del vehículo se desgastan mucho menos. El resto del tiempo el vehículo está parado dentro de su estación de carga. Ocurre lo mismo en este puente compartido por una carretera y una vía métrica de ferrocarril. Al pulsar el botón el camión realiza una vuelta al circuito y después 
regresa al punto de recarga. El diseño de las carreteras Car System es muy diferente en cada una de las dos secciones de maquetas del museo. En la primera sección, inaugurada en 2016, se diseñó un gran circuito de carreteras que interconectaba gran parte de la maqueta mediante desvíos y cruces. El concepto llevado a cabo es muy espectacular, pero su explotación genera muchos problemas en el día a día, ya que hay que gestionar el tráfico de muchos vehículos que atraviesan cruces, por lo que hay que intentar evitar colisiones, establecer prioridades de paso, gestionar las rutas y con frecuencia los circuitos con este nivel de complejidad pueden provocar colisiones múltiples o que los vehículos se extravíen por caminos incorrectos. Por ese motivo, la mayoría de desvíos se han anulado y en este momento solo se utilizan las partes del circuito que permiten hacer circulaciones sencillas. En breve, todo este circuito de carreteras será reconstruido para conseguir una explotación más sencilla. En la segunda sección, inaugurada en 2018, se tuvo en cuenta la experiencia adquirida anteriormente y se intentó reducir las posibilidades de fallos al mínimo posible, por lo que se optó por hacer circuitos más simples y siempre separados unos de otros. Los vehículos nunca cruzan sus caminos, evitando las colisiones y las complicadas gestiones de cruces y rutas. De esta forma se consigue un conjunto muy fiable y sin prácticamente accidentes. De hecho, esta segunda sección de maquetas no tiene estaciones de carga, ya que el concepto de una sola zona de carga centralizada supone que algunos vehículos deban hacer un viaje demasiado largo, por lo que en este caso el cambio de vehículos lo realiza un operario de forma manual. De esta forma, los circuitos no necesitan ningún desvío y esto minimiza todavía más el riesgo de fallos. Todas estas mejoras en el diseño de los circuitos tienen especial importancia ya que esta segunda sección reproduce el entorno urbano de Lyon y por tanto se representan principalmente zonas urbanas en en cuyas carreteras predominan los vehículos Car System, que cobran especial protagonismo, ya que a diferencia de la primera sección de maquetas, aquí hay menos vías de tren. Las técnicas de construcción de los edificios también son diferentes. La primera sección no busca representar con fidelidad una zona en concreto de la vida real, por lo que los edificios se han fabricado empleando técnicas de kit bashing, que consiste en modificar kits de marcas comerciales. Sin embargo, en la zona de Mini Lyon, todos los edificios buscan reproducir una zona real de la ciudad, por lo que cada edificio se ha diseñado de forma individual y mediante corte láser se han podido fabricar edificios únicos y singulares. El nivel de decoración de las calles es espectacular, mires donde mires, incluso en las calles más alejadas de la vista del público. Todos y cada uno de los rincones de la maqueta están decorados a un nivel extraordinario, por lo que los visitantes pueden pasar horas mirando una misma calle y siempre encontrarán nuevos detalles fascinantes. Los edificios y vehículos no son los únicos que están a escala 1.87. Se decidió que el tiempo también se debía dividir entre 87. En teoría, según esta escala, un día de 24 horas se debería reducir a 16 minutos y medio, aunque por cuestiones más prácticas se ha redondeado a 20 minutos. De esta forma, cada 20 minutos se completa un ciclo de día y noche. Es decir, en 60 minutos de la vida real podemos vivir 3 amaneceres y 3 anocheceres. Pero además, cada hora en punto de la vida real, es decir, una noche de cada 3, ocurre un evento muy especial, la Fête de Jumière o Fiesta de las Luces, que es un evento tradicional de la ciudad celebrado en diciembre, en el que varios edificios y monumentos se convierten en espectáculos nocturnos, lo cual también se ha reproducido en la maqueta con gran ingenio, logrando un espectacular resultado. Si eres aficionado a las miniaturas, no dudes en visitar este lugar fascinante. Sin duda puedes pasar horas y horas disfrutando el espectáculo y aún así es muy probable que no llegues a ver todos y cada uno de los pequeños detalles que se esconden en las maquetas. La maqueta está en el centro comercial Carré des Joies del municipio de vaux en volat en la metrópolis de Lyon. En la página web oficial de Mini World Lyon encontrarás toda la información sobre horarios, días de apertura y consejos prácticos para llegar en transporte público. Muchísimas gracias a todo el equipo de Mini World Lyon que ha hecho posible la grabación de este pequeño reportaje. Merci beaucoup.